আমারই ও কৃষক ভাই বোনেরা আপনাদের সবার প্রতি শুভকামনা রেখে শুরু করছি আপনাদের সকলের পছন্দের অনুষ্ঠান কাজী ফার্মস নিবেদিত আমাদের আজকের দীপ্ত কৃষি কৃষি টিম এখন আমরা অবস্থান করছি সিলেটের বিশ্বনাথের জগৎপুর ইউনিয়নের দেওকলস গ্রামে এখানে আরিয়ান ডেয়ারি অ্যান্ড অ্যাগ্রো ফার্মের সার্বিক চিত্র তুলে ধরবো আজ আপনাদের সামনে আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আর আপনাদের সাথে আছি আমি শামিমা শাওন আপনি খুব ভালো অবস্থানে চলে আসছেন তো সংকটের কথাটা জানবো যে আসলে কি ধরনের বিষয়গুলো ফেস করতে হয়েছে অনেক দিনের শখ ছিল তো ওই যেহেতু ছয় মাস আমি বাংলাদেশে থাকি এবং ছয় মাস লন্ডনে থাকি তো ছয় মাস বাংলাদেশে যখন থাকি তখন হোটেলের কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় আসে আমি স্ট্রেস হয়ে যাই তো এবং আমার যেহেতু এটা একটা শোকের জিনিস তো এই জন্য আমি গ্রামের বাড়িতে এটা স্টার্ট করি আর কি মেনলি দুধের গরু আমার টার্গেট ছিল এবং ফিশারিজ তারপরে তো স্টার্ট করে দেখলাম যে প্রথমে আমি পাঁচটা গরু কিনি কেনার পরে ধরেন উইদিন থ্রি থ্রি ফোর মান্থস আমি আরও ধরেন প্রায় পনেরো বিশটা হয়ে যায় তো প্রথমে যে সংকট যেগুলো ছিল যেমন দুধের দাম ছিল কম যেহেতু টাউন থেকে একটু আউট সাইডে প্রায় এক ঘন্টা লাগে টাউনে যেতে তো এখানে প্রায় ফোর্টি সেভেন টাকা ওই রকম ছিল আগে রেট তো ওই রেটে আমরা বিক্রি করে দেখ মানে হইতো না আর আরেকটা হয়েছে যেহেতু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল না তো প্রথমেই দেখা গেলো যে গরু দুই একটা মারা গেলো তখন আমি আস্তে আস্তে চিন্তা করলাম যে কী জন্য এটা হইতেছে তারপরে আমি দেখলাম যে আসলে একটা হইলে আমরা জানি না কেমনে স্টার্ট করতে হয় তখন আমি ওই যে আস্তে আস্তে জানা আরম্ভ করলাম বিভিন্ন অনলাইন থেকে বা ওই যে বিভিন্ন বড় বড়ো খামারি যারা আছে আমি আস্তে আস্তে ওদের সাথে যোগাযোগ করা আরম্ভ করলাম যাদের জন্য এক্সপিরিয়েন্স আছে ওই মাধ্যমে এজন্য মালিক কুমার বাড়ি আমারগুলোতে আপনি নিজে ভিজিট করেছেন হ্যাঁ অনেকগুলোতে আমি ভিজিট করছি এবং এটা নিয়ে প্রচুর আমি পড়াশোনা করছি করতেছি স্টিল এখনও করতেছি যেহেতু এটা আমার শখের বিষয় তো আমি ইন্টারেস্ট পাইতেছি প্লাস আমি বিজনেস যেহেতু এটা স্টার্ট করছি এবং যদি এটা ফেল করে তাহলে তো তার শখ থাকবে না তখনই আমি সিক্স মান্থের ভিতরেই আমি ধরেন একটা জায়গায় চলে গেছি অন্য যারা খামারি আছে তাদের কাছ থেকে দুধটা হ্যাঁ তখন আমি যেহেতু আমি ওই সময় তো আমার দুধ ছিল কম যেহেতু দশ পনেরোটা ছিল গরু তখন আমি অন্য খামারিদেরকেও বলছি তারাও আসছে তখন আমি ধরেন ডাইরেক্টলি তাদেরকে ফোর্টি সেভেন থেকে ফিফটি টু টাকা দিস স্টেট হয়ে তো হ্যাঁ তারা লাভবান হয়েছে সো আরও ধরেন আরও পাঁচ সাতটা খামার আমার আশেপাশে তৈরি হয়ে গেছে যেহেতু দুধ বিক্রি করতে পারতেছে রেটও পালা পাইতেছে ওইটা একটা সংকট ছিল এখানে দুধের দাম ছিল সাতচল্লিশ টাকা অন্য অন্য খামারিদেরকে আপনি পাঁচ টাকা দরে বেশি দিয়ে কিনে নিলেন পরবর্তীতে সিলেটে যখন দিলেন ওইখানে কত টাকা করে বিক্রি করলেন আমি ফিফটি সেভেন টাকা ফিফটি এইট টাকা এরকম যেহেতু ওইখান থেকে নিয়ে যাওয়ার একটা ক্যারিং কস্ট আছে আচ্ছা তার মানে আপনার ওই সময় থেকে মূলত খামারের মোটটা ঘুরে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ মেনলি ওইটা তারপরে দেখলাম যে গাছ আমার আমি যদি তৈরি করতে হয় গাছ আমার করতেই হবে তখন গাছ গাছের জমি নিয়ে সমস্যা অত জমি তো আমার ধরেন যে পরিমাণ গরু আছে আমার এখন প্রায় ধরেন ত্রিশ বিঘার মতো আমি গাছ করছি তো গাছ করার পরে তো সব সব জমি আমার না তখন মানুষের সাথে মানে কমিউনিকেট করে ইনফ্লুয়েন্স করে বা কনভিন্স করে তাদের কাছে জমি আমি আনছি বাড়া আনছি লিজ আনছি আনি আমি করছি আমি দেখছি যে গাছ ছাড়া এটা সম্ভবই না এখন ধরেন আমার গরুতে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ কেজি পঞ্চাশ কেজি পর্যন্ত আমি গাছ দিতে পারতেছি গরু মোটা তাজা করার ক্ষেত্রে খাবারের বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে খেয়াল রাখতে হয় তো সে ব্যাপারটা যদি আপনি বলতেন খাবার তো আমি ধরেন ওই যে ওয়েট অনুযায়ী আমার এটা আসলে মেইনলি ডেয়ারি ফার্ম তো বাসুগুলো যে আছে ওইগুলো আমার প্ল্যান হইলে দুই বছর তিন বছর এখানে রাখে বিক্রি করে দিব প্রতি বছর পনেরো বিশটা এরকম বড় করবো বাকিটুলি আর সারগুলো রাখবো না সব বকনা রাখতেছে আর মেনলি খাবারের যেটা সারের ম্যানেজমেন্ট আমার যেটা ওই লেগে আপনি দানাদার দেই সোয়াবিন তারপরে চালের কুড়া ভুট্টা গমর বসি আর তো গাছ আছে গাছ আছে গাছ সময় না থাকে আমার চার মাস গাছ থাকে না তখন আমি সাইলেজ করি ভুট্টার সাইলেজ আর এরপরে তো খড় আছে খড় দিয়ে আমি আসলে মেনলি ইউএমএস করে খাওয়াই আর কি তো রাফেজের সংকট যেটা আছে ওইটা আমি খড় এবং গাছ সাইলেজ দিয়ে কাভার করি এবং দানাদার তো আমি নিজে আনি মানে ঢাকা থেকে আনি আর কি আমাদের এখানে জার্মান গাছ বেশি হয় আর কি যেহেতু পানি থাকে তো এই জন্য চার মাস গাছ কম হয় একদম প্রোডাকশন কমে যায় একদম কমে যায় জার্মানের 
তো ওই সময় কো আমি যে ওদেরকে এবং গাবিকে গাস সংকট সমাধানের জন্য হ্যাঁ সমাধানের জন্য আমি সাইলেজ করি উপাদান গুলো কি কি উপাদান গুলো তো আপনি বেজ আনলেন আপনার সরকারি বেজ আছে বা বাইরে থাইল্যান্ডের একটা 984 গোল্ড নামে একটা আছে ওইটা আমরা ঢাকা থেকে কালেকশন করি তারপরে এখানে ধরে রোপণ করি রোপণ করার পরে শার্টটা সব দিয়া শার্ট দিলেন তারপরে শেয়ার শেয়ার দিতে হয় দুইবার এবং তারপরে ধরে 80 দিনের সময় ধরে মুলকা বুটটাটা মিল্কিং স্টেজে থাকে 80 দিনে নরমালি কি বুটটা পুরোপুরি হয় 90 দিনে তো ওই সময় 80 দিনের সময় মিল্কিং স্টেজে থাকে এটা কেটে আনতে হয় কেটে ফেলতে হয় কেটে তারপরে আমার এখানে সাইলো পিট আছে ওই পিটে আমি ধরে আনিয়া তারপরে শপিং মেশিন দিয়ে শপ শপিং করে তারপরে ওইটা মানুষ দিয়ে ফাড়াই মানে এটা এটা মেইনলি হইলো কি আপনি কম্প্যাক্ট করতে হবে টাইট করতে হবে এয়ার টাইট কোনো বাতাস থাকতে পারবে না এবং কোনো পানি পানি থাকতে পারবে না মানে 21 দিন পরে ওইটা ফারমেন্টেড হয়ে গেল তারপরে ওইটা আপনি 21 দিন পরে থেকে খাওয়ানো খাওয়াইতে হবে রাখার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই একটা বিষয় আছে যে আপনি একজন একটা পলিথিনে রাখতে হবে হ্যাঁ দুইটা আছে সিস্টেম আছে একটা হলো ব্যাগে একটা ব্যাগের ভিতরে বড় পলিথিন ব্যাগ আছে ওইখানে আপনি রাখতে তো ওইখানে একটা জামেলা হলো ব্যাগে সংরক্ষণটা এত ভালো না আমি মনে করি আর কি তো সাইলো পিট হলো আপনি ধরেন একদম পাকা ওয়াল চতুর্দিকে নিচ ঢালাই তারপরে ওইখানে ধরেন চপিং করে বুটটা চপিং করে গাছ ফেলে দেই তারপরে চাপাই চাপাইয়া যাতে বাতাসটা বাইর করে নেই এবং টাইট করে ফেলতে হয় রাজি ভাই খাবারের প্রসঙ্গে শুনলাম আমি এবার আপনার এই গরুগুলো সম্পর্কে জানতে চাই বিশেষ করে একেবারে হৃষ্টপুষ্ট গরু দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো জাতের মনে হচ্ছে তো প্রজননের ক্ষেত্রে এই বীজগুলো কি আপনার এই গরুগুলো থেকেই সংগ্রহ করেন নাকি বাইরে অন্য কোথাও থেকে নিয়ে আসেন আচ্ছা এখন আমি তো নরমালি প্রাণী সম্পদ অফিসের যে প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে বীজ ইউজ করি অনেক সময় আছে গাবিগুলো আপনার তিন চারটা দেওয়ার পরে যেগুলো রাখেন না এগুলো আমার এই এই দুইটা দিয়ে থেকে দেই আর কি এই দুইটা এইটা হ্যাঁ অলস্টিন ফ্রিজিয়ান হ্যাঁ অলস্টিন ফ্রিজিয়ান এইটা এবং এইটা এই দুইটা থেকে বয়স কতদিন এদের এটা প্রায় দুই বছর প্রায় দুই বছর ওদেরকে ডাকি আর না হইলে আমি আবার কিছু বীজ আনছি আমি বাইরে থেকে আরকি দেশের বাইরে থেকে যেগুলো ভালো মানের ডেইরি গাবি তৈরি করার জন্য যেগুলো বেশি দুধের গাবি এটা সম্পর্কে জানতে চাই এটা বয়স কতদিন এটা ধরেন নয় মাস खबर পানি আছে সব সময় 24 আওয়ার পানি হ্যাঁ আর হচ্ছে আপনার দানা দার বা গাছের জন্য আলাদা আলাদা এখানে একটু বিষয় জানতে চাই যে ওই যেটা পানির হাউস যেটা আমরা জানি যে পানির মাধ্যমে অনেক রকমের রোগ বাহিত জীবাণু থাকে যেটা আসলে কোন রকমের রোগের রোগ সংক্রান্ত একটা সমস্যা হতে পারে তো পানিটা কি পরিবর্তন পানি তো আমাদের প্রতিদিন নাকি না অটো এটা আমরা ধরুন একটা সুইচ আছে সুইচ দিলেই আপনার পাঁচ মিনিটের ভিতরে পুরোটা পরে যায় তারপরে তিন চার বার আমি যে কোনো সময় আবার ছেড়ে দিয়ে তিন চার বার আমি এটা বদলাই পানি মানে পানি চব্বিশ ঘন্টা থাকে এবং ফ্রেশ পানি দেওয়ার চেষ্টা করি সব সময় আর কি কতগুলো সার আছে এখানে আপনার এখানে আমার আছে প্রায় উনিশটা উনিশটা সার উনিশটা হ্যাঁ এগুলো সবই আমার ঘরের এইটা এটা কোন জাতের এইটা তো আপনার ফ্রিজিয়ান এটা হ্যাঁ ফ্রিজিয়ান সবই ফ্রিজিয়ান আসলে ম্যাক্সিমাম গরুই আমাদের আমাদের ফ্রিজিয়ান ছাড়া তো আসলে খুব একটা অপশন নাই জার্সি এগুলা নাইও আমাদের এখানে এই এই গরুটা হইলো আমাদের আমার ঘরের আচ্ছা একটু দেখি ওর কাছে যাওয়া যাবে তো হ্যাঁ কাছে যাওয়া যাবে আচ্ছা আসেন হ্যাঁ বেশি কাছে যাওয়া ওর বয়স কতদিন এটা ধরে 22 মাস 22 মাস 22 মাস 23 মাসে পড়ছে আর কি এটা আমার ঘরের বাসা থাকে 22 মাস 23 মাস কিন্তু ওর ওজন কেমন হতে পারে এখন ওইটা তো এখন তো প্রায় আপনার আমার কিন্তু ওয়েট মেশিন আছে ওই যে স্কেল করার তো আমি প্রায় চার পাঁচ দিন আগে ওয়েট করছি এটা প্রায় সাড়ে সাতশো কেজি সাড়ে সাতশো কেজি এরকম যদি আপনার যে গরুগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানে আমি আগে বলেছি খুবই মানে দেখতেই খুব ভালো লাগছে এর জন্য আসলে প্রপার যত্নটা কি প্রপার যত্নটা এটাই তো প্রপার যত্ন আপনার ওই যে আপনার শেড দেখেন আলো বাতাস ঢুকতে হবে এবং খোলামেলা থাকতে হবে যেমন প্রথম শেড আমার আমার জানা ছিল না তারপরে সেক্সি আস্তে আস্তে তারপরে মানে এইটা করছি যাতে আলো বাতাস পায় 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ওই যে গন্ধ আপনার থাকবে না তারপরে কোনো ব্যাকটেরিয়া কিছু যদি হয় তাহলে ওই যে উপর দিয়ে চলে যাবে মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়টা মানে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে প্ল্যানিংটা যে কোনো ব্যবসায়ী আপনার প্ল্যানিংটা ইম্পর্টেন্ট शख दिए জানতাম না কিছু স্টার্ট করে দিয়েছে এটা কি আপনার পুরনো শেড না পুরনো শেড হ্যাঁ তো এটা আসলে প্রপারলি হয় নাই যেহেতু প্রথমে জানা ছিল না এজন্য এরকম হয়েছে তারপরে ওইখানে লিমিটেশন আছে যেমন ওইদিকে বাড়ি আছে ওদের কমপ্লেন আছে এজন্য এক সাইড আমার অফ করে দিতে হয়েছে বাট ঠিক তারপরে যে সময় জানছি তখন আমি কিন্তু পরবর্তী শেডগুলো দেখবেন যে এগুলো আর একটু প্রপারলি করার চেষ্টা করছি যাতে আলো বাতাস আসে এবং কি একই সাথে সবগুলো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি বিশাল লম্বা শেডটা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এই মাথা ওই মাথা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না হ্যাঁ ওই লম্বা করতে যে আমার এই জায়গাটা এরকম লম্বা যেহেতু আমার সামনে ফিশারি তো ওইদিকে আমি ফিশারি পারাই আমার টার্গেট আর কি করা হ্যাঁ আচ্ছা এখন দুধ গরু কতগুলো আছে আমার আছে প্রায় 25টা পজিশটা মতো আছে গাবি আছে ধরুন সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ফিফটি ফাইভ এই এই যে গরুটা দেখতেছেন এইটা আমার গড়ের পাসুরের এটা কনসিভ করানো হয়েছে চোদ্দ মাসে এটা কনসিভ করছে চোদ্দ মাসে চোদ্দ মাসে টার্গেটই তাকে আমার যে কোনো দুধের গরু যে সময় বাচ্চা দেওয়ার দুই মাসের ভিতরে কনসিভ করানো না পারলে ম্যাক্সিমাম তিন থেকে চার মাসের ভিতরে করাইতেই হবে এই ধরেন একটা গরু আছে এটা আপনার প্রায় যে সময় কিনে আনি এই সময় পনেরো ষোলো লিটার দিত আর শুধু আমার ম্যানেজমেন্ট ভালো এই জন্য এবার প্রায় বত্রিশ লিটারে উঠছে এই মানে সেকেন্ড বিয়ারের গরু তারপরে এইটা ওই আপনার প্রায় চল্লিশ লিটার গতবারের রেকর্ড চল্লিশ লিটার এত দুধ দেয় হ্যাঁ এর পেছনে আসলে কি পদক্ষেপগুলো নিতে হয় কি ধরনের যত্ন কি ধরনের পরিচর্যা করতে হয় বেশি দুধের গাভিট ওইটাতে আপনার ম্যানেজমেন্টটা খুব ভালো করতে হবে যেমন চল্লিশ লিটার যেটা গতবার দিছে এইবার তো দুই তিন সপ্তাহ হয়েছে এটা বাচ্চা দিছে তো এইটা আমি টার্গেট করতেছি ফোর্টি ফাইভ লিটারে যাবে তো মেনলি হইলে আপনার ওই ম্যানেজমেন্টটা ভালো করতে হবে ঘাস দিয়ে আমি পঞ্চাশ ষাট কেজি তারপরে আপনার যে সময় ঘাস কম থাকে যেমন আমার ঠান্ডার সময় ঘাস প্রোডাকশন কম হয় তো আমি এই জন্য বুটটা সাইলেজ করছি তো ওইটা দিয়ে আমি কাবার করি প্লাস আমি ওই যে ব্যালেন্স ফিটটা দিই আর কি যে সুষম খাদ্য দিতে হবে এমনি খাবার ইয়ে হবে না আবার দানা দানা আপনি বেশি দিতেও পারবেন না ধরেন আমার এটা গরু তো বড়ো সাইজ কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমি দশ এগারো কেজি দিই দানাদার আর বাকিটা আমি গাছ দিয়ে পুরোটা ফিল করার চেষ্টা করি যে কারণে ম্যাক্সিমাম গরু দেখবেন আমার এখানে পঁচিশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত প্রায় আমার পনেরো ষোলোটা গরু আছে ত্রিশ থেকে চল্লিশের ভিতরে আমার প্রায় আট দশটা গরু আছে আর বাকি সবগুলো বিশ্বের উপরে দুধ বেশি পাওয়ার ক্ষেত্রে তো অবশ্যই খাবারটা গুরুত্বপূর্ণ এটা ম্যানেজমেন্টের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এছাড়াও আরও বিষয় আছে একটি আদর্শ খামার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেই বিষয়টা যদি বলতেন বেশি দুধের গাবিতে ম্যাস্টারিজ প্রবলেম হয় তো ওইটা ম্যানেজমেন্ট করতে হয় তো এটার জন্য আমি যেটা করি আপনার খাবার দেওয়ার দুধ দুহানের পর সাথে সাথে আমি গাছ দেওয়া দিই তো গাবি আরও ধরেন আধা ঘন্টা এক ঘন্টা দাঁড়ানো থাকে তো না বসলে ওই ব্যাকটেরিয়াটা ঢুকতে পারে না তো ওই এর জন্য এইভাবে একটা আমি প্রতিরোধ করি আর একটা হলে আমি ট্রিট ডিপিংয়ের মাধ্যমে একটা পভিসেভ ইউজ করি দুধের সাথে সাথে পরেই আমি ট্রিট ডিপিংয়ের মাধ্যমে পভিসেভ লাগিয়ে দিই বাটে সো দ্যাট আপনার এই ব্যাকটেরিয়াটা ঢুকতে পারে না যেটা আমার প্রথমে কিন্তু এটা খুবই আমি সাফার করছি যেহেতু জানতাম না তো এটা একটা ম্যানেজমেন্ট আর নেক্সট যেটা হইলে গিয়ে আপনার ম্যাস্টারিজ প্রতিযোগিতার পরে তারপরে আপনার ওই যে শেড ম্যানেজমেন্ট যেমন প্রথম শেডে আমার যেটা ছিল এটা হাইট কম ছিল কম ছিল তারপরে এখন থেকে হাইট একটু বেশি এইটাও যে আপনার নতুন শেড হ্যাঁ নতুন শেড আচ্ছা এরপরে ধরুন এটা পরে আমি ওইটা করছি এটা আরো নাইসলি করছি আচ্ছা এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে মধ্যে আরেকটা বিষয় আছে ভাইয়া সেটা হলো ওই প্রত্যেকটা গুরু যে ট্যাগ মার্ক করা আছে অনেক খামারে থাকে আবার অনেক খামারে থাকেও না হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে ট্যাগ মার্ক করে ওদের মধ্যে একটা নিয়মের মধ্যে রাখা হয় সেই বিষয়টাকে কিভাবে ফলো করছে ট্যাগ মার্ক তো আসলে রাখি আমাদের সুবিধার জন্য যেমন ধরেন আমি প্রত্যেকটা গরু চিনি মানে ওই যে নাম্বারের মাধ্যমে তো আমি বলতে পারবো এটা কোন কোন গরু কত লিটার দুধ দিতেছে তারপর এটা যে বাচ্চা দিল তারপর ম্যানেজমেন্ট আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ডেরি যে সফল হইতে হলে আপনি প্রতি যে বাচ্চা দেওয়ার দুই মাসের ভিতরে আপনি কনসিভ করাইতে হবে গাবিকে যদি না পারেন ম্যাক্সিমাম আপনার তিন থেকে চার মাসের ভিতরে দৌড়াইতে হবে না হইলে ওই গরু কালিং করতে হবে আপনার এটা যদি রাখেন তাইলে আপনার আপনার প্রফিট থাকবে না আর কি গাবিতে তো মাস্টে একটা আপনার কনসিভ রেটটা হাই হইতে হবে হাই হইতে হলে আপনার ধরেন বাছর দেওয়ার দুই থেকে তিন মাসের ভিতরে আপনার টার্গেট হবে প্রত
তখন আপনি যে পাসওয়ার্ডটা পাবেন এবং দুধ বেশি সময় পাবেন তখন আপনি কোনো লস করবেন না আমি ভিতরে দেখতে পাচ্ছি একটা স্যালাইনের এই ঝুলানো হ্যাঁ তো ওই যে কি ক্যালসিয়াম নরমালি তো ক্যালসিয়াম শর্ট পড়ে যেহেতু আমার এখানে বেশি দুধ এর গরু মানে দেখা যায় যে ক্যালসিয়ামটা একটু শর্ট পড়ে ক্যালসিয়াম আমি নরমালি ওই যে গ্যাসের মাধ্যমে সেকেন্ড থিং হলো কি খাবারের মাধ্যমে যে ব্যালেন্স ফিডের মাধ্যমে খাবারের তো 3% রেসিপি দেই এটার মাধ্যমে ক্যালসিয়াম পূরণ হয় এরপর আপনার লাইমস্টোন 2% তারপরে যে সময় গাঁটতি হয় তখন আমি স্যালাইনের মাধ্যমে বাকিটা পূরণ করা হয় যে বেশি দূর গাভীকে মাঝে মধ্যে এগুলা দিতে হয় আর ভাইয়া এই যে প্রেগন্যান্ট গাভী আর দুধ দেয়া গাভী সবাইকে একসাথে রাখছেন নাকি আলাদা আলাদা করে রাখছেন না একসাথে না একটু যেগুলা বেশি দিনের প্রেগন্যান্ট ওগুলাকে এক্সাইট করে ফেলছি আর বাকিগুলোকে দুধ দেওয়ার গুলোকে এক্সাইট করছি আর কি বকনাগুলো আবার আলাদা আলাদা জায়গা রাখা হয়েছে আমার যেগুলা মানে প্রথম বাছুর দিয়ে বাছুর দেওয়ার 1 ঘন্টা পরেই আমি উপরে ম্যানেজমেন্ট করছি উপরে জায়গা করছি যেগুলো এখানে রাখলে অনেক সময় দেখা যায় যে রোগ বালার চান্স থাকে তো ভালো ম্যানেজমেন্টের জন্য আমি উপরে আলাদা ব্যবস্থা রাখছি যেখানে আমরা খাঁচার ভিতরে তিন মাস থাকি তারপরে একটু ছেড়ে দেই ওগুলো আমরা একটু জায়গাতে ছেড়ে দেই ওইভাবে পালতেছি চলে আমরা আমরা চাই ওইখানে পাসপোর্ট দেখতে তারপরে আমি চিন্তা করছি যে ওইটা এখানে আলাদা করে বাচ্চা দেওয়ার এক ঘন্টা পরেই এখানে নিয়ে আসি তারপর ফিটারে দিয়ে আমি দুধ খাওয়াই এবং আমার বাচ্চার মৃত্যুর হার কিন্তু একদম নাই এরপরে আমি <laughs> <laughs> অনুযায়ী তারপরে সাথে সাথে আমি ধরেন কিছু কিছু করে দানা দানা দিতেছি যাতে ওই যে গ্রোথটা ঠিক থাকে তারপরে তিন মাস পরে এখানে ছেড়ে দিতেছি এখানেও আপনার ড্রাই খাবার থাকে ড্রাই খাইলো এখানে গাছ থাকে পানি থাকে তার ইচ্ছা মতো পানি খাইবে আর কি রাজীব ভাই খাবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট আছে ঘাসের কথা সেই তখন থেকেই বলছেন আপনি আপনার ওই ঘাস চাষের যে প্রকল্প ওখানে একটু যেতে চাই ঘাসের আমার এখানে প্রায় পঁচিশ বিঘার মতো ঘাস পঁচিশ বিঘা পঁচিশ বিঘার মতো ঘাস চাষ করা আছে চলে আমরা দেখি চলেন যাই তাহলে দুধের গাভীগুলোকে ঘাস খাওয়ানোর ক্ষেত্রে তো আমাদের দেশে খামারিরা নেপিয়ার ঘাসটাকে বেছে নেয় সবচেয়ে বেশি এর পাশাপাশি আরও অন্য অন্য জাতের ঘাস আছে আপনি কোন কোন ঘাসে চাষ করেন আমার এখানে মূলত আমাদের ক্রিয়েটে বেশিরভাগ জার্মান হয় ভালো প্রোডাকশন যেহেতু পানি থাকে আর জার্মান জার্মানের এখানে আমি আবার ইয়ার আপনার গোবরের যে ড্রেনটা ড্রেনের লাইন দিয়ে দেওয়া হয় প্রোডাকশনটা আমি ডাবল পাইতেছি আর ঘাসটা এটা আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন 
আমি তো ঢাকা থেকে আনছি কাটিং আচ্ছা নরমালি এখানে ডিএলএস এর অফিসেও পাওয়া যায় আপনি প্রথম দিকে বলছিলেন যে এখানকার খামারি যারা আছে তাদেরকে একেবারে প্রথম থেকে আপনি বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তো তারা যদি আপনার কাছ থেকে এই ঘাসটা সংগ্রহ করতে চায় তাদেরকে হ্যাঁ আমার এখান থেকে তো অনেকে নিছে অনেকে লাগাইছে আরো যে যে কারো লাগলে আমি ভিতরে প্রস্তুত আছে এই পাকচং ঘাসের চারা রোপণের উত্তম সময় আসলে কখন যখন সময় রোপণ করা যায় প্রথমে এই যে চাষ চাষ করতে হবে তিন চার বার তারপরে গোবর দিতে হবে সার দিতে হবে কালো সার ইউরিয়া লাল সার তারপরে কাটিং লাগালে আপনার আরও পনেরো বিশ দিন পরে যে সময় খুশি করে যাবে তারপরে আবার সার দিতে হবে এবং পানি দিতে হবে তারপরে দুই মাস পরে প্রথম কাটা দুই মাস পরে কাটলেন তখন সেকেন্ড টাইম আপনি এভরি ফোর্টি ফাইভ ডেজ পরে পরে কাটতে আচ্ছা পরিচর্যার কথা তো আপনি বলেই দিলেন মূলত ওই যে গোবরটা দিতে হয় আর হচ্ছে ইউরিয়া কালো সার লাল সার মাটি প্রস্তুত করার জন্য আগে তারপরে ধরেন পনেরো বিশ দিন পঁচিশ দিন পরে আবার ধরেন পানি দিলেন একেবারে শুরু থেকে শুধু আপনার সফলতার গল্পও শুনি নাই পাশাপাশি আপনার খামারটাকে আপনি এই আড়াই বছরের মধ্যে কিভাবে একেবারে পূর্ণাঙ্গভাবে সফলতার যে চিত্রটি সেটি আপনার কথার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি দীপ্ত কৃষিতে আশা করছি আমাদের অনুষ্ঠান আজকের অনুষ্ঠান যে দর্শকরা দেখছেন বা খামারি যারা নতুন করে খামার শুরু করতে চায় তাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে আমাদের হাতে সময় একেবারেই কম বিদায় নিতে হবে রাজি ভাই ইনশাল্লাহ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত একজন সফল খামারি ও খামার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা ও খামার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক আমাদের আজকের খামারি রাজীব ভাই তার দৃষ্টান্ত উদাহরণ তারই খামারি জীবনে চিত্র তুলে ধরলাম আজ আপনাদের সামনে কাজি ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষিতে তার জন্য অনেক অনেক মঙ্গল কামনা থাকছে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সে প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি শামিমা শাওন